ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயோரிஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்துட்டு ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் எடுத்துக்கோங்க ட்ரீஸ் டேக் செவரல் இயர்ஸ் ஃபார் இனிஷியேஷன் ஆஃப் ஃப்ளவரிங் வேர் ஆஸ் ஆனுவல் ஹர் ஃப்ளவர்ஸ் வித் இன் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஸோ ட்ரீஸ் பூக்கள் பூக்கிறதுக்கு பல மாதங்கள் எடுத்துக்கும் அதே சில செடிகள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாள்லேயே வந்துட்டு பூக்கள் அதாவது ஆனுவல் ஹர்ப்னா ஃபியூ மாதத்துலேயே வந்து பூக்கள் பூக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஈச் பிளான் ரெஃபேர் ஸ்பெசிஃபிக் டைம் பீரியட் டு கம்ப்ளீட் தேர் இஸ் வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ் அண்ட் விச் வில் பி ஃபாலோ பை ரீப்ரடக்டிவ் ஃபேஸ் ஸோ ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதோட வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ் தான் அதோட க்ரோத் ஃபேஸ் முடிஞ்சு ரீப்ரடக்டிவ் ஃபேஸ் தான் பூக்கள் பூத்து காய் காய்க்கிற தருணம் வரக்கு ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான டைம் வந்து எடுத்துக்கும் So, as per their internal con- internal control point through their biological clock. That is one of them, one of them is a clock, that is one of them is a timing. So, that is one of different timing. The physiological mechanisms in relation to flowering is controlled by. So, physiological mechanism is how the function is controlled by. The first factor is light period, photoperiodism and temperature vernalization. ஸோ லைட் பீரியட்னா ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் தெரிஞ்சிச்சு ஸோ ஃபோட்டோ பீரியாடிசத்தோட டெஃபினேஷன் என்னென்னா த ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்ச் ஆன் ஃப்ளவரிங் டியூ டு ரிலேட்டிவ் லென்த் ஆஃப் லைட் அண்ட் டார்க்னஸ் இஸ் கால் ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் த ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்ச்னா ஃபங்க்ஷன் ஃபிசியாலஜி அப்படின்னாலே ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் த ஃபங்க்ஷனல் சேஞ்ச் ஆன் ஃப்ளவரிங் ஸோ பூக்கள் பூக்கிறதோட சேஞ்சஸ் எப்படி அதோட சேஞ்சஸ் வந்துட்டு வெளிச்சத்தையும் இரட்டையும் பொறுத்து எப்படி மாறுது அதுதான் ஃபோட்டோ பீரியட் லைட் அண்ட் டார்க்னஸ் வெளிச்சத்தையும் இரட்டையும் பொறுத்து பூக்கள் பூக்கிறதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி மாறுதுங்கிறத சொல்கிறது தான் ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த முத முதல்ல டேர்ம் பண்ணவங்க வந்து கார்னர் அண்ட் அல்லாட் அவங்க தான் வந்து டேர்ம் பண்ணாங்க இந்த டேர்மை அதாவது ஃபோட்டோ பீரியாடிசம்ன்ற வார்த்தையை இதில் எந்த பிளான்ட்டில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணாங்கன்னா வெல்லாக்சி அப்படிங்கிற வெரைட்டி சோயாபீனுடைய வெரைட்டியில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணாங்க இன்னொரு பிளான்ட் வந்துட்டு மீரிலேண்ட் மேமோத் அப்படிங்கிறது ஸோ பிலாக்சிக்கு பேர் வந்து கிளைசின் மேக்ஸ் இன்னொன்று வந்து நிக்கோட்டியனா டபாக்கமில் வந்து பார்த்து இதை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ த ஃபோட்டோ பீரியட் ரெக்குவயர்ஸ் டு இன்ட்யூஸ் ஃப்ளவரிங் இஸ் கால் கிரிட்டிக்கல் டே லென்த் ஸோ ஒரு எவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு நம்ம ஃபோட்டோ பீரியட் கொடுத்தோம்னா அது பூக்கள் பூக்குமோ அந்த டைம் வந்துட்டு கிரிட்டிக்கல் டே லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஃபோட்டோ பீரியட் ரெக்குவயர்ட் டு இன்ட்யூஸ் ஃப்ளாரிங் இன்ட்யூஸ் ஃப்ளாரிங்னா பூக்கள் பூக்கிறதுக்கு தூண்டுறது ஸோ அந்த டைம் வந்து கிரிட்டிக்கல் டே லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மேரிலன் மேமோத்துக்கு வந்து பன்னெண்டு மணி நேரமும் காக்லி பேர்க்குக்கு வந்து பதினஞ்சு புள்ளி ஜீரோ ஃபைவ் மணி நேரமும் தேவைப்படுது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று லாங் டே பிளான்ஸ் ஷார்ட் டே பிளான்ஸ் டே நியூட்ரல் பிளான்ஸ் லாங் டே பிளான்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு அதோட கிரிட்டிக்கல் டே லென்த் வந்துட்டு ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் ரொம் ரொம்ப நீளமான டைம் வந்து தேவைப்படும் ஸோ இதுக்கு பே ஃப்ளாரிங் ஆஃப் த பிளான்ஸ் தட் இருக்கு லாங் கிரிட்டிக்கல் டே லென்த் ஃபார் ஃப்ளாரிங் இருக்கும் லாங் டே பிளான்ஸ் ஆர் ஷார்ட் நைட் பிளான்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன லாங் டே காப்போசிட்டாக ஷார்ட் நைட் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்துட்டு பீ பார்லி ஓட்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லலாம் ஷார்ட் டே பிளான்ஸ்னால் அதே தான் ரொம்ப ஷார்ட்டான டே தேவைப்படும் லாங் நைட்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ ஷார்ட் டே பிளான்ஸ் ஆர் லாங் நைட் பிளான்ஸ்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து டொப்பேக்கோ ஹாக்லி பர்க் சோயாபீன் ரைஸ் க்ரைஸ் அந்திமம்லாம் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டே நியூட்ரல் பிளான்ஸ் தேர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ஸ் விச் ஆர் கேன் ஃப்ளவர் இன் ஆல் பாசிபிள் ஃபோட்டோ பீரியட்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து ஷார்ட் டேவாக இருக்கணும் லாங் நைட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் தேவையில்லை அதனால் வந்து இதுக்கு வந்து டே நியூட்ரல் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்னென்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு பேர் என்னென்னா ஃபோட்டோ நியூட்ரல் ஆர் இன்டர்மீடியட் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய எக்ஸாம்பிள் வந்து பொட்டேட்டோ ரொடோண்டி டெரான் டொமேட்டோ அண்ட் காட்டன் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கிளாஸிஃபிகை பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோட்டோ பீரியட் இண்டக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் அண்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஃபோட்டோ பீரியட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சைக்கிள் கான்ஸ்டியூட்ஸ் டு ஒன் இண்டக்டிவ் சைக்கிள் ஸோ ஒரு டே நைட் மொத்தமும் சேர்த்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சைக்கிளாக வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சைக்கிளை தான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் பிளான்ஸ் மேரி குயர் ஒன் ஆர் மோர் இண்டக்டிவ் சைக்கிள்ஸ் ஃபார் ஃப்ளாரிங் ஸோ ஒன்றுலேருந்து வெவ்வேறு டைம் வந்து தேவைப்படலாம் ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் த ஃபெனாமனன் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் லீஃப் ப்ரிமோடி ப்ரிமார்டியா இன்டு ஃப்ளவர்
நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோட்டோ பீரியாடிக் ஸ்டிமுலஸ் ஸ்டிமுலஸ் அப்படின்னா ஒரு தூண்டுதல் ஃபோட்டோ பீரியாடிக் தூண்டுதலில் வந்துட்டு இஸ் பர்சீவ்டு பை த லீவ்ஸ் யாரால் வந்து யாரால் வந்து வந்து நடக்குது இஸ் பர்சீவ்னால் யார் வந்துட்டு ரிஸ் இதை ரிசீவ் பண்ணி அதை நடத்துகிறா அந்த மாதிரி பார்த்தோன்னா லீவ்ஸ் தான் நான் வந்து வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ஃப்ளோரல் ஹார்மோன்ஸ் அந்த ஃப்ளோரல் ஃப்ளோரானால் பூக்கள் ஃப்ளோ ஃப்ளோரல் ஹார்மோன்ஸ்க்கு வந்துட்டு எங்கே சிந்தசைஸ் ஆகுதுன்னா லீவ்ஸில் சிந்தசைஸ் ஆகி ட்ரான்ஸ்லொக்கேட்டட் லீஃப்லேருந்து வேறு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது எங்கே போகுதுன்னா எப்பிக்கல் டிப் எப்பிக்கல் டிப் அப்படின்னா மொட்டு முளைக்குள்ள அந்த டிப்பு பேர் தான் எப்பிக்கல் டிப்னு சொல்லுவாங்க டு ப்ரொமோட் ஃப்ளாரிங் ஸோ திஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன் பை அ சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆன் காக்லி பர்க் ஸோ காக்லி பர்க் பிளான்ட் ஜாந்தியம் பென்சில் வேலிக்கம் ப பிளான்ட்டை வச்சு ஒரு ஷார்ட் டே பிளான்ட் அதை வச்சு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மூலிமா வந்து நமக்கு வந்து இது புரியும் எப்படி அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் யூஸ்வலி ஜாந்தியம் வில் ஃப்ளார் அண்டர் ஷார்ட் டே கண்டிஷன்ஸ் இது வந்து ஒரு ஷார்ட் டேயில் பூக்கக்கூடிய பிளான்ட்டு ஸோ இஃப் த பிளான்ட் இஸ் டீ ஃபுல் எடிட் அண்ட் கேப்ட் அண்ட் ஷார்ட் டே கண்டிஷன்ஸ் இட் வில் நாட் ஃப்ளார் ஒரு பிளான்ட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டீ ஃபோலியேட்டட் அப்படின்னா ஃபோலியம் அப்படின்னா லீஃப் நடத்தும் டீ ஃபோலியேட்டட்னால் வந்துட்டு டீ ஃபோலியேட்டட் அதாவது ஏழைங்களெல்லாம் பறிச்சிடறாங்க இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா ஏ பிக்சரில் வந்து லெஃப்ட் லீவ்ஸ் இருக்கும் பி பிக்சரில் வந்து லீவ்ஸ் இருக்காது ஸோ பி பிக்சர் மாதிரி எல்லா லீவ்ஸையும் பறிச்சுட்டு அதை வந்து வைக்கிறாங்க ஸோ இஃப் த பிளான்ட் இஸ் டீஃபோலேட்டட் அண்ட் கெப்ட் அண்ட் ஷார்ட் டே கண்டிஷன்ஸ் இட் வில் நாட் ஃப்ளார் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வைக்கும்போது எல்லா லீஃப்பையும் பறிச்சுட்டு வைக்கும்போது அதில் ஃப்ளாரிங் இருக்காது ஏன்னா வந்து லீஃபில் தான் வந்து ஃப்ளோரல் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது லீஃப் இல்லாததுனால ஃப்ளவரும் முளைக்காது ஸோ ஃப்ளாரிங் வில் அக்கர் ஈவன் வென் ஆல் த லீஃப்ஸ் ஆர் ரிமோட் எக்ஸப்ட் ஒன் லீஃப் எல்லா லீஃபையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு லீஃப் மட்டும் வச்சா கூட ஃப்ளாரிங் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஏன்னா அந்த ஒரு லீஃப்லேருந்து ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு அது மூலிமா லீஃபிங் ஐ மீன் ஃப்ளாரிங் நடக்கும் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு காக்லி பர்க் பிளான்ட் எடுத்து இப்போ காக்லி பர்க் பிளான்ட் இஸ் டீஃபோலேட்டட் அண்ட் கெப்ட் அண்டர் லாங் டே கண்டிஷனில் வச்சாலும் முளைக்காது பிகாஸ் வந்து லீவ்ஸ் எதுவும் இல்லை ஸோ அதனால் முளைக்காது ஸோ இஃப் இட்ஸ் இஃப் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் லீஃப் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு ஷார்ட் டே கண்டிஷன் அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆர் இன் லாங் டே கண்டிஷன் ஃப்ளாரிங் விளக்க ஸோ முன்னே சொன்ன மாதிரியே ஒரே ஒரு லீஃப் மட்டும் நம்ம விட்டுட்டு அதே மாதிரி லாங் டே கண்டிஷனில் வச்சாலும் மற்ற லீவ்ஸ் எல்லாம் லாங் டே கண்டிஷனுக்கு வளர்ந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ளாரிங்கும் நடக்கும் ஸோ ஃப்ளாரிங் நடக்கணும் அப்படின்னா லீவ்ஸில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் அதில் தான் ஃப்ளோரல் ஹார்மோன் இருக்குது ஸோ இது மூலிமா சைட் ஆஃப் ஃபோட்டோ இன்டெக்டிவ் பெர்செப்ஷன் எது மூலிமா நடக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோ இன்டெக்ஷன் எது மூலிமா நடக்குது அப்படின்னா ஒரு லீஃப் மூலிமா நடக்குதுங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலிமா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் ஸோ ஃபோட்டோ பீரியாடிசத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த நாலேஜ் ஆஃப் ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் எதுக்கு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுதுன்னா ப்ளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் ஹைப்ரிடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அதாவது கலப்பு செடிகள் வளர்க்குறதுக்கு நம்ம ரெண்டு செடியை வந்து ஹைப்ரிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து யூஸ் பண்ணும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் ஹைப்ரிடைசேஷன் அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுருப்பீங்க எக்ஸாம்பிள் ஒன்று நான் சொல்கிறேன் அது வந்து பொமேட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பிளான்ட்டு அதாவது செடிக்கு மேலே வந்து டொமேட்டோஸ் வளரும் செடிக்கு கீழே வந்து பொட்டேட்டோஸ் வளரும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு க்ராஸ் ஹைப்ரிடைசேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி க்ராஸ் ஹைப்ரிட் பண்ணும்போதோ ஹைப்ரிட் செடிகளை உருவாக்கும் போதோ நம்ம வந்துட்டு ஹைப்ரிட் செ சில ஹைப்ரிட் செடிகள்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் லைட்லேயும் வந்து நல்லா வளரும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஹைப்ரிடைசேஷன்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இன்னொன்று போ என்ன எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ரீ கண்டிஷனிங் தட் இஸ் யூஸிங் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் டு இன்டியூஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் இந்த பிளான்ட் ஸோ ஃபிசியாலஜிக்கலி சேஞ்சஸ் நம்ம உருவாக்குறதுக்காக இந்த ஃபோட்டோ பீரியாடிஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப வந்து ஈஸ் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு ஃபிசியாலஜிக்கல் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ரீ கண்டிஷனிங்னால் நம்ம வந்துட்டு அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபைட்டோக்ரோம் ஃபைட்டோக்ரோம்
இதுக்கு கீழே தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பட்லர் எட் ஆல் அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு இந்த பிக்மெண்ட்டை வந்து நேம் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இட் எக்ஸிஸ்டன் டூ இன்கன்வெர்டபிள் இன்டர் கன்வெர்டபிள் ஃபார்ம்ஸ் இன்டர் கன்வெர்டபிள் அப்படின்னா ஒன்று இன்னொன்றாகவும் மா இன்னொன்று திருப்பி முதல்ல இருக்க ஃபார்ம்க்கு மாறக்கூடியதாகவும் கன்வெர்ட் ஆகக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அதுதான் இன்கன்டர் கன்வெர்டபிள் ஃபார்ம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ரெட் லைட் அப்சார்பிங் பிக்மெண்ட் விட் இஸ் டெசிக்னேட்டட் அஸ் பிஆர் பிஆர் அப்படிங்கிறது ரெட் லைட்டை வந்து உள்வாங்கக்கூடிய பிக்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பிஎஃப்ஆருங்க ஃபார் ரெட் லைட் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெட் லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய பிக்மெண்ட்டாக இருக்குது பிஎஃப்ஆர் ஸோ பிஆர் ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி நானோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ரெட் லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அதே பிஎஃப்ஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு செவன் தேர்ட்டி நானோமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ரெட் லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் ஸோ பிஆர் வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா பிஆருங்கிறது வந்துட்டு பயாலஜிக்கலி இன்னாக்டிவ் ஃபார்ம் வெரைட்டி ஸ்டேபிள் அது ரொம்ப ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப இன்னாக்டிவாக இருக்கும் இன்னாக்டிவ் இன்னாக்டிவ் அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ்க்குள்ளே போய் எனர்ஜியாகவோ வேறு எந்த செயலையும் பண்ண முடியாத ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கிறது தான் பிஆர் ஸோ பிஆர் ஃபார்மஸ் இன்னாக்டிவ் அண்ட் இட் இஸ் ஸ்டேபிள் வேறு பிஎஃப்ஆர் ஃபார்மஸ் பயாலஜிக்கலி ஆக்டிவ் அப்போ பிஎஃப்ஆர் அப்படிங்கிறது பயாலஜிக்கலி ஆக்டிவ் அது வந்து ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே போயிட்டு என்ன வேலை செய்யணுமோ அந்த வேலை செய்ய முடிகிற ஃபார்ம் தான் வந்து பிஎஃப்ஆர் அண்ட் இட் இஸ் வெரி அன்ஸ்டேபிள் ஸோ அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னா என்ன ஒரு நிலையிலேருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறக்கூடியது அப்போ தான் வந்துட்டு அதெல்லாம் ப்ராசஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆக முடியும் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸில் ஸோ இன் ஷார்ட் டே பிளான்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஆர் ப்ரொமோட்ஸ் இதை வந்து இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஷார்ட் டே பிளான்ஸில் பிஆர் தான் வந்துட்டு ஃப்ளவரிங் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும் அதே பிஎஃப்ஆர் வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணும் இன்ஹிபிட் பண்ணுறதுன்னு தடை செய்தல் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஷா ஷார்ட் டே பிளான்ஸில் பார்த்துட்டோமா அதே தான் வந்து லாங் டே பிளான்ஸு லாங் டே பிளான்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பிஎஃப்ஆர் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும் அதே வந்து பிஆர் வந்துட்டு இன்ஹிபிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க பிஎஃப்ஆர் இஸ் ஆல்வேஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஹைட்ரோஃபோபிக் ஏரியா ஆஃப் மெம்ரேன் ஸ்டெம்ஸ் ஸோ பிஎஃப்ஆர் எங்கே இருக்கும்னா ஹைட்ரோஃபோபிக்னா ஹைட்ரோன்னா தண்ணி ஃபோபிக்னா வந்துட்டு ஃபோபியானா வந்து பயம் ஸோ ஹைட்ரோஃபோபிக்னா வந்து தண்ணி இல்லா இடங்கள் ஸோ மெம் மெம்ரேனோட தண்ணி இல்லா இடத்துலலாம் வந்துட்டு பிஎஃப்ஆர் வந்து இருக்கும் வேறஸ் பிஆர் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு டிஃப்யூஸ்டு ஸ்டேட் இன் சைட்டோப்ளாஸ்ம் சைட்டோப்ளாஸ்ம் சைட்டோனா செல் பிளாஸ்மானா வந்து அதுக்குள்ளே இருக்க தண்ணி மெம்ரேன் மாதிரி சைட்டோப்ளாஸ்னா அந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்க மெம்ரேனுக்குள்ளே டிஃப்யூஸ்டு கலந்து டிஃப்யூஸ் ஆகினா கரைஞ்சி இருக்கிற நிலமையில் வந்து இருக்கும் ஸோ த இன்டர் கன்வென்ஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபைட்டோகிராம்ஸ் இஸ் மெயின் இன்வால்வ் இந்த ஃப்ளார் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ அடிஷனலி ப்ளேஸ் ரோல் இன் சி ஜெமினேஷன் சேஞ்சஸ் இன் மெம்ரிங் ஸோ இன்டர் கன்வென்ஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ ஃபார்ம்ஸ் அதாவது பிஆர் பிஎஃப்ஆர் இதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கன்வெர்ஷன் இது அதாக மாறுது அது இதாக மாறுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க கன்வெர்ஷன்ஸ் தான் வந்து ஃப்ளவரை வந்து பூக்க வைக்கிறதோ சி ஜெமினேஷன் அல்ல சி சி ஜெர்மினேஷன்னா ஒரு சீடை வந்து மூளைக்க வைக்கிறதோ இந்த வேலையை பார்க்குறது அதுதான் வந்து பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேறு ஏதாவது டாபிக் வேணும்னாலும் கமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு பேஜ் நம்பரோடு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுற